ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு அண்ட்லஸ் நாலேஜ் இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா ஆக்சஸில் இருக்கக்கூடிய ஸ்விட்ச் போர்ட் மேனேஜரை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் உள்ள கண்டென்ட் எல்லாம் புரியுதுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் இதை பற்றி தெரியாதவங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணிவிடுங்க அண்ட் நீங்கள் இன்னும் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமலே பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண கையோட பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணி ஆல் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸை மறக்காமல் எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க ஆல் ரைட் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஆக்சஸில் ஸ்விட்ச் போர்டுனா என்ன ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும்னா ஆக்சஸில் ஸ்விட்ச் போர்டுங்கிறது ஒரு ஃபார்ம் ஸோ இந்த ஃபார்மை யூஸ் பண்ணி டேட்டா பேஸில் இருக்கக்கூடிய ஆப்ஜெக்ட்ஸ்க்கு நடுவில் ஈஸியாக நேவிகேட் பண்ணிக்க முடியும் பட் இதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இந்த ஸ்விட்ச் போர்ட் கமெண்ட் நமக்கு எந்த டேப்லேயும் டிஃபால்ட்டாக இருக்காது நாம தான் அதை மேனுவலாக ஆட் பண்ணி ஆகணும் ஒருவேளை ஸ்விட்ச் போர்ட் கமேண்டை குயிக் ஆக்சஸ் டூல் பாரில் ஆட் பண்ண போகிறீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள் ஜஸ்ட் ட்ராப் டவுன் ஓப்பன் பண்ணி மோர் கமெண்ட் மூலியமாக ஈஸியாக நம்ம அந்த கமெண்டை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை டேபில் தான் நீங்கள் ஆட் பண்ண போகிறீங்கன்ற பட்சத்தில் அந்த டேபை ரைட் கிளிக் பண்ணி கஸ்டமைஸ் த ரிபன் கொடுத்து பாப்புலர் கமெண்டுக்கு பதிலாக ஆல் கமெண்டை சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு எஸ் சீரியஸில் போய் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே நமக்கு ஸ்விட்ச் போர்ட் மேனேஜர் உண்டு ஸோ அதை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் பட் எந்த டேபில் நீங்கள் ஆட் பண்ண போகிறீங்களோ அந்த டேபில் இதுக்குன்னு ஒரு குரூப் இருக்கணும் ஸோ ஜஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஒரு புது குரூப்பை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் இப்போதைக்கு இந்த குரூப்போட நேமை வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஜஸ்ட் நம்ம ஸ்விட்ச் போர்ட்னே நம்ம என்ன பண்ணலாம் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸ்விட்ச் போர்ட் ஸோ இந்த ஸ்விட்ச் போர்ட் குரூப்பில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ஸ்விட்ச் போர்ட் மேனேஜருங்கிற இந்த கமெண்ட்டை நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஆட் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் ஓகே கொடுத்துட்டு இப்போ நம்ம கிரியேட் டேபில் போய் பார்த்தோம்னா அங்கே நமக்கு ஸ்விட்ச் போர்ட் குரூப்பில் ஸ்விட்ச் போர்ட் மேனேஜர் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் நமக்கு உண்டு ஸோ ஒன்ஸ் இந்த ஸ்விட்ச் போர்ட் மேனேஜர் கமெண்டை நம்ம கிளிக் பண்ண உடனே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு சின்ன வார்னிங் வரும் என்னென்னா இந்த டேட்டா பேஸில் வேலிடான ஸ்விட்ச் போர்டே இல்லை புதுசாக ஒரு ஸ்விட்ச் போர்டை கிரியேட் பண்ணணுமா அப்படின்னு கேட்குது எஸ் அப்படின்னு கொடுத்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா கவனிங்க ஒன்ஸ் நம்ம எஸ் கொடுத்ததுக்கப்புறம் ஸ்விட்ச் போர்ட் மேனேஜர் மட்டும் நமக்கு ஓப்பன் ஆகல ஆப்ஜெக்டோட பேனலை கவனிச்சு பார்த்தீங்கன்னா டேபிள்ஸ் குரூப்பில் நமக்கு ஸ்விட்ச் போர்ட் ஐட்டம்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு டேபிள் ஒன்று கிரியேட் ஆயிருக்கும் அண்ட் ஃபார்ம்ஸ் குரூப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்விட்ச் போர்ட் அப்படிங்கிற ஃபார்மும் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கிரியேட் ஆயிருக்கும் ஸோ இப்போ இந்த ஸ்விட்ச் போர்ட் மேனேஜரை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஸ்விட்ச் போர்ட் ஃபார்மை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோம்னா கம்ப்ளீட்டாக இந்த ஃபார்ம் எம்டி ஆயிருக்கும் பிகாஸ் நாம் எந்த விதமான ஸ்விட்ச் போர்ட் பேஜஸோ கமெண்ட்ஸோ நாம் இது வரைக்கும் ஆட் பண்ணவே இல்லை ஒருவேளை நீங்கள் ஸ்விட்ச் போர்டை ஆட் பண்ணணும் ஐ மீன் ஸ்விட்ச் போர்டில் ஏதாவது பேஜஸோ கமெண்ட்ஸோ ஆட் பண்ணணும் இல்லை எடிட் பண்ணணும்னா ரொம்ப சிம்பிள் கிரியேட் டேபில் நம்ம ஆட் பண்ண அந்த ஸ்விட்ச் போர்ட் மேனேஜர் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணியே நம்ம என்ன பண்ணலாம் அந்த வேலை எல்லாத்தையும் கம்ப்ளீட்டாக நம்ம செஞ்சுக்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ நமக்கு தேவையான ஸ்விட்ச் போர்டை நம்ம கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன விஷயத்தை நீங்கள் தெளிவாக கவனிக்கணும் என்னென்னா இந்த டேட்டா பேஸை ஓப்பன் பண்ணுறவங்களுக்கு ஒரு சில குறிப்பிட்ட வேலைகள் உண்டு என்னென்னா ஒரு புது ஸ்டூடெண்ட் ஜாயின் பண்ணுறாங்கன்னா அந்த ஸ்டூடெண்ட்டோட டீட்டெயில்ஸை ஆட் பண்ண வேண்டியதற்கும் இல்லை ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்டோட ரெக்கார்டை எடிட் பண்ண வேண்டியதற்கும் இல்லை ஏதாவது ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டோட ரெக்கார்டை பிரிண்ட் எடுக்க வேண்டியதற்கும் அண்ட் சம்டைம்ஸ் ஒரு கோர்ஸோட டீட்டெயில்ஸை ஐ மீன் புதுசாக ஏதாவது ஒரு கோர்ஸோட டீட்டெயில்ஸை ஆட் பண்ண வேண்டியதற்கும் இல்லை ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய கோர்ஸோட ஸ்ட்ரக்சரை எடிட் பண்ண வேண்டியதற்கும் ஸோ இந்த மாதிரி வேலைக்காக தான் இந்த டேட்டா பேஸை ஓப்பன் பண்ணுவாங்க அப்படி ஓப்பன் பண்ணுறவங்க தேவையில்லாமல் சம்மந்தமே இல்லாமல் மற்ற ஆப்ஜெக்ட்ஸை ஓப்பன் பண்ணி கன்ஃபியூஸ் ஆகிறதுக்கு பதிலாக இந்த ஸ்விட்ச் போர்டை ஓப்பன் பண்ணி அவங்களுக்கு தேவையான வேலையை ஈஸியாக நேவிகேட் பண்ணி கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஸ்விட்ச் போர்டை கிரியேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஏற்கனவே டிஃபால்ட்டாக இங்கே மெயின் ஸ்விட்ச் போர்ட் பேஜ் ஒன்று இருக்குது பட் நமக்கு தேவையான புது பேஜஸை நம்ம முதல்ல கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நியூ கொடுத்து புது பேஜை நம்ம கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் இருக்கு <laughs>
ஸோ அப்போது என்ன கமேண்ட் அங்கே செயல்படணும்னா கோ டு ஸ்விட்ச் போர்டு ஸோ எந்த ஸ்விட்ச் போர்டுக்கு போகணும்னா ஸ்டூடெண்ட் டீட்டெயில்ஸ் நம்ம கிளிக் பண்ணாங்கன்னா எந்த ஸ்விட்ச் போர்டுக்கு போகணும்னா ஸ்டூடெண்ட் டீட்டெயில்ஸுங்கிற ஸ்விட்ச் போர்டுக்கு தான் போகணும் அப்படிங்கிறத நம்ம என்ன பண்ணலாம் கொடுத்துடலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் இன்னொரு ஒரு கமெண்டை நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து கோர்ஸ் டீட்டெயில்ஸ் ஓகே ஸோ கோர்ஸ் டீட்டெயில்ஸ் அதே மாதிரி தான் ஸ்விட்ச் போர்டுக்கு தான் போகணும் அண்ட் எந்த ஸ்விட்ச் போர்டுக்கு போகணும்னா கோர்ஸ் டீட்டெயில்ங்கிற இந்த ஸ்விட்ச் போர்டுக்கு தான் போகணும் ஜஸ்ட் நம்ம ஓகே கொடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம க்ளோஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ ஜஸ்ட் ஹோம் டேப்பில் போய் ரீஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்த்தோம்னா மெயின் ஸ்விட்ச் போர்டில் நமக்கு தேவையான ரெண்டு பேஜஸும் பார்த்தீங்கன்னா பர்ஃபெக்டாக வந்துருச்சு பட் ஸ்டூடெண்ட் டீட்டெயில்ஸுங்கிற பேஜ் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோம்னா அந்த பேஜில் நமக்கு எந்த விதமான ஐட்டம்ஸோ கமெண்ட்ஸோ இருக்காது அதுக்கான காரணம் என்னென்னா நம்ம ஸ்டூடெண்ட் டீட்டெயில்ஸுங்கிற பேஜ் தான் ஸ்விட்ச் போர்ட் பேஜ் தான் நம்ம கிரியேட் பண்ணோம் அதுக்குள்ளே நமக்கு தேவையான ஐட்டம்ஸை நம்ம என்ன பண்ணல கிரியேட் பண்ணல ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் கிரியேட் டேபில் போயிட்டு மறுபடியும் ஸ்விட்ச் போர்ட் மேனேஜர் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இப்போ ஸ்டூடெண்ட் டீட்டெயில்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒரு புது ஸ்டூடெண்ட் டீட்டில் ஆட் பண்ண வேண்டியதற்கும் இல்லை ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட் டீட்டில் எடிட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் இல்லை பிரிண்ட் எடுக்க வேண்டியது இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி வேலைகளை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஆஸ் அ கமெண்டாக இங்கே ரெடி பண்ண போகிறோம் ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் ஜஸ்ட் நம்ம நியூ கொடுத்துக்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு தேவையான டெக்ஸ்ட்டை நம்ம என்ன பண்ணலாம் எடிட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நமக்கு என்ன தேவை ஃபர்ஸ்ட் டெக்ஸ்ட் வந்து ஆட் அ நியூ ஸ்டூடெண்ட் ஆட் அ நியூ ஸ்டூடெண்ட் ஸோ ஆட் அ நியூ ஸ்டூடெண்ட் அப்படிங்கிற டெக்ஸ்ட் அவங்க கிளிக் பண்ணாங்கன்னா என்ன கமெண்ட் அங்கே ரன் ஆகணும்னா ரொம்ப சிம்பிள் ஓப்பன் ஃபார்ம் இன் ஆட் மோட் ஸோ ஆட் தான் பண்ண போகிறாங்க அதனால் ஓப்பன் ஃபார்ம் இன் ஆட் மோட் கொடுத்துட்டு எந்த ஃபார்ம் ஓப்பன் பண்ணணும் ஸோ ஸ்டூடெண்ட்டோட டீட்டில் ஆட் பண்ணுறதுக்கு ஏற்கனவே நம்மக்கிட்ட ஸ்டூடெண்ட் டீட்டெயில்ஸுங்கிற ஃபார்ம் ஒன்று பர்ஃபெக்டாக இருக்குது ஸோ அந்த ஃபார்ம் ஓப்பன் ஆனால் போதும் ஸோ நம்ம ஸ்டூடெண்ட் டீட்டெயில்ஸுங்கிற ஃபார்ம் நம்ம என்ன பண்ணலாம் கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்துடலாம் ஸோ இன்னொரு ஒரு ஐட்டம் நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஆட் பண்ணலாம் ஸோ நியூ ஸோ இது வந்து ஸோ எடிட் ஸ்டூடெண்ட் டீட்டெயில்ஸ் அப்படின்னு நம்ம கொடுத்துக்கலாம் ஸோ இதுக்கு என்ன கமெண்ட் ரன் ஆகணும்னா ஓப்பன் ஃபார்ம் இன் எடிட் மோட் ஸோ சேம் எந்த ஃபார்மை நம்ம ஓப்பன் பண்ண போகிறோம்னா ஸ்டூடெண்ட் டீட்டெயில்ஸுங்கிற ஃபார்மை நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் அதுக்கு அடுத்தது கம்ப்ளீட்டாக எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டோட ரெக்கார்ட்ஸையும் ப்ரிண்ட் எடுக்கணும் ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஜஸ்ட் வந்து நியூ ஐட்டம் கொடுத்து ப்ரிண்ட் ஆல் ரெக்கார்ட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம கொடுத்துக்கலாம் ஸோ இதுக்கு வந்து நமக்கு கம்ப்ளீட்டாக எது ஓப்பன் ஆகணும்னா ஒரு ரிப்போர்ட் ஒன்று ஓப்பன் ஆகணும் ஸோ எந்த ரிப்போர்ட் ஸோ இருக்கிறதே பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிண்ட் ஆல் டீட்டெயில்ஸ்னு நான் ஏற்கனவே ஒரு ரிப்போர்ட் ஒன்று வச்சுருக்கேன் ஸோ அந்த ரிப்போர்ட் ஓப்பன் ஆனால் போதும் ஓகே ஜஸ்ட் ஓகே கொடுத்துக்கலாம் ஒருவேளை இண்டிவிஜுவல் அதாவது தனியாக ஒரு ஸ்டூடெண்டோட ரெக்கார்டை ப்ரிண்ட் எடுக்கணுங்கிற பட்சத்தில் ஏற்கனவே இந்த ஸ்டூடெண்ட் டீட்டெயில்ஸுங்கிற ஃபார்ம்லேயே பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கான ஆப்ஷன் நான் கிரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ அதனால் அதை பற்றி நமக்கு பிரச்சனை இல்லை ஸோ இப்போ வந்து மெயின் ஸ்விட்ச் போர்ட் பேஜுக்கு நேவிகேட் பண்ணி வர்றதுக்கு இங்கே நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஒரு ஐட்டம் ப்ளேஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ நியூ கொடுத்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் back to main page so எப்படி உங்களுக்கு தேவையோ நீங்கள் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ மே பேக் டு மெயின் பேஜ்னு கொடுத்தா எந்த ஸ்விட்ச் போர்டுக்கு போகணும்னா மெயின் ஸ்விட்ச் போர்டுக்கு வந்துடணும் ஓகே ஜஸ்ட் நம்ம ஓகே கொடுத்துடலாம் ஸோ இப்போ நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இதை ரீஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்த்தோம்னா ஹோம் டேப்பில் போய் ரீஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்த்தோம்னா நல்லா கவனிங்க பேக் டு மெயின் பேஜ்னு கொடுத்தா மெயின் ஸ்விட்ச் போர்ட் பேஜுக்கு வந்துடும் ஒரு வேளை இப்போ ஸ்டூடெண்ட் டீட்டெயில்ஸ் கொடுக்குறாங்கன்னா அப்போ நமக்கு அங்கே நிறைய ஐட்டம்ஸ் இருக்கும் ஒரு வேளை இப்போ ஒரு புது ஸ்டூடெண்ட்டை தான் ஆட் பண்ணணும் ஐ மீன் அந்த ஸ்டூடெண்ட்டை டீட்டெயில் தான் ஆட் பண்ணணுங்கிற பட்சத்தில் ஆட் அ நியூ ஸ்டூடெண்ட் கொடுத்தோம்னா நல்லா கவனிங்க இந்த ஃபார்ம் தான் ஓப்பன் ஆகும் ஸ்டூடெண்ட் டீட்டெயில்ஸுங்கிற ஃபார்ம் ஓப்பன் ஆகும் ஆனால் ஒரே ஒரு ரெக்கார்டு தான் வரும் பிகாஸ் ஆட் பண்ணுறதுக்காக மட்டும்தான் இப்போ இந்த ஃபார்ம் பார்த்திங்கன்னா ஓப்பன் ஆகும் ஓகே ஸோ ஜஸ்ட் நம்ம இதை க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு வேளை ஸ்டூடெண்ட் டீட்டெயில்ஸை எடிட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அதே ஃபார்ம் தான் ஓப்பன் ஆகும் பட் கவனிச்சு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஐநூறு ரெக்கார்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே பர்ஃபெக்டாக நமக்கு என்ன ஆயிருக்கும் வந்திருக்கும் ஸோ கவனிச்சு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ரெக்கார்ட்ஸ் பார்த்தீ
ஸோ கம்ப்ளீட்டாக நம்ம ரீஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்க்கலாமா ஸோ ரீஃப்ரெஷ் பண்ணிவிட்டு இப்போ கோர்ஸ் டீட்டெயில்ஸ்குள்ளே போய் பார்த்தோம்னா ஆட் நியூ கோர்ஸ் கொடுத்தோம்னா ஒரு புது கோர்ஸோட நேம் டியூரேஷன் என்ன ஃபீஸ் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம ஈஸியாக என்ன பண்ணலாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய கோர்ஸஸை எடிட் பண்ணணுங்கிற பட்சத்தில் எடிட் கோர்ஸஸ் கொடுத்தோம்னா கம்ப்ளீட்டாக எல்லா கோர்ஸோட டியூரேஷன் ஃபீஸ் கோர்ஸோட நேம்ஸ் எல்லாமே உண்டு இன் கேஸ் இங்கே ஏதாவது எடிட் பண்ணணும்னா தாராளமாக நம்ம எடிட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் கண்ட்ரோல்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம ஏற்கனவே ஆட் பண்ணுது ஸோ இதுக்கான வீடியோட லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் மறக்காம நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம பேக் டு மெயின் பேஜ் கொடுத்தோம்னா மெயின் ஸ்விட்ச் போர்டு பேஜுக்கு வந்திருக்கோம் இல்லையா கம்ப்ளீட்டாக இந்த அப்ளிகேஷனே க்ளோஸ் பண்ணுறது கூட நம்ம என்ன பண்ணலாம் இங்கே அதுக்கான ஐட்டம் ஆட் பண்ணலாம் ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் கிரியேட் ஸ்விட்ச் மேனேஜர் மெயின் ஸ்விட்ச் போர்டு பேஜுக்குள்ளே போகிறோம் ஸோ அங்கே வந்து நம்ம ஒரு புது ஐட்டம் நம்ம ஆட் பண்ணலாம் ஆட் பண்ணலாம் ஸோ இது வந்து க்ளோஸ் அப்ளிகேஷன் இல்லை வெறும் க்ளோஸ்னு கூட இருக்கலாம் அதை பற்றி பிரச்சனை இல்லை உங்களுக்கு என்ன தேவையோ நீங்கள் கொடுங்க ஸோ இங்கே நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ஜஸ்ட் எக்ஸிட் அப்ளிகேஷன் அப்படிங்கிற கமெண்டை நம்ம என்ன பண்ணலாம் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுக்கு எந்த விதமான பேத்தும் கிடையாது ஜஸ்ட் நம்ம ஓகே கொடுத்துட்டு க்ளோஸ் அண்ட் க்ளோஸ் அண்ட் கம்ப்ளீட்டாக இங்கே நம்ம என்ன பண்ணலாம் ரீஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்த்தோம்னா இப்போ நமக்கு ஸோ அப்போது யாராவது இந்த டேட்டாபேஸ் ஓப்பன் பண்ணுறாங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட் டீட்டெயில்ஸ்குள்ளே போயிட்டு அவங்களுக்கு தேவையான வேலையை நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் முடிச்சுக்கலாம் இல்லை கோர்ஸ் சம்மந்தப்பட்ட வேலைக்காக தான் வராங்கன்னா அந்த ஐட்டம்ஸை யூஸ் பண்ணி அவங்க தேவையான வேலையில் முடிச்சுக்கலாம் இல்லை எதுவுமே தேவையில்லைங்கிற பட்சத்தில் ஜஸ்ட் கம்ப்ளீட்டாக என்ன பண்ணலாம் க்ளோஸ் கொடுத்து அப்ளிகேஷனை கம்ப்ளீட்டாக க்ளோஸ் பண்ணாலும் க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ இந்த ஸ்விட்ச் போர்டில் நம்ம ஃபேஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு சின்ன எரர் பற்றி பார்த்துடலாம் நல்லா கவனிங்க இந்த ஸ்விட்ச் போர்டில் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஆப்ஜெக்ட்ஸை தான் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா லிங்க் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஒருவேளை லிங்க் பண்ணி வச்சுருக்கக்கூடிய ஆப்ஜெக்டோட பேரை நீங்கள் மாற்றிட்டீங்க அப்படின்னாலோ இல்லை ஆப்ஜெக்டை நீங்கள் டெலிட் பண்ணிட்டீங்கனாலோ கண்டிப்பாக இங்கே இருக்கக்கூடிய கமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் ஆகாது இப்போ உதாரணத்துக்கு ஸ்டூடெண்ட் டீட்டெயில்ஸில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ப்ரிண்ட் ஆல் ரெக்கார்ட் கொடுத்தோம்னா எந்த ஆப்ஜெக்ட் நமக்கு ஓப்பன் ஆகும் ப்ரிண்ட் ஆல் டீட்டெயில்ஸுங்கிற இந்த ரிப்போர்ட் தான் நமக்கு ஓப்பன் ஆகும் ஒருவேளை இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த ப்ரிண்ட் ஆல் டீட்டெயில்ஸ் அப்படிங்கிறத நான் என்ன பண்ணுறேன் ஜஸ்ட் வந்து வெறும் ப்ரிண்ட் அப்படின்னு நான் என்ன பண்ணுறேன் சேஞ்ச் பண்ணிடுறேன் நேம் என்ன பண்ணுறேன் சேஞ்ச் பண்ணிடுறேன் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் ஸ்விட்ச் போர்டை ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஸ்டூடெண்ட் டீட்டெயில்ஸில் போயிட்டு ப்ரிண்ட் ஆல் ரெக்கார்டு கொடுத்தனா கண்டிப்பாக அங்கே என்ன வரும் தான் இறர் தான் வரும் பிகாஸ் அதுக்கு தெரிஞ்ச நேம் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிண்ட் ஆல் டீட்டெயில்ஸ் ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக நீங்கள் என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னா ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய இந்த ஐ மீன் ஆப்ஜெக்டை நீங்கள் லிங்க் பண்ணி வச்சுருக்கக்கூடிய ஆப்ஜெக்டோட நேமை நீங்கள் என்ன பண்ண வேண்டாம் சேஞ்ச் பண்ண வேண்டாம் ஒருவேளை நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிட்டீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள் மறுபடியும் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ஸ்விட்ச் போர்டு மேனேஜருக்குள்ளே வந்து கம்ப்ளீட்டாக நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் அதை அப்டேட் பண்ணுங்கள் ஸோ கோர்ஸ் டீட்டெயில்ஸ்குள்ளே போகிறோம் அங்கே வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் சாரி ஸ்டூடெண்ட் டீட்டெயில்ஸ்குள்ளே போகிறோம் அங்கே வந்து ப்ரிண்ட் ஆல் ரெக்கார்டு இருக்கு இல்லையா ஸோ அதில் வந்து எந்த ரிப்போர்ட் ஓப்பன் பண்ணால் ப்ரிண்ட்டுங்க ரிப்போர்ட் தான் ஓப்பன் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் அப்டேட் பண்ணுங்கள் இன் கேஸ் நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து ஆப்ஜெக்டோட நேமை சேஞ்ச் பண்ணி தான் ஆகணும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் கண்டிப்பாக என்ன பண்ணணும்னா இந்த ஸ்விட்ச் போர்டை நீங்கள் அப்டேட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம ப்ரிண்ட் ஆல் ரெக்கார்டு கொடுத்தோம்னா கம்ப்ளீட்டாக நமக்கு என்ன ஆகும் ரெக்கார்டு ஓப்பன் ஆகும் ஆல் ரைட் ஸோ ஃபைனலாக இந்த டேட்டாபேஸை ஓப்பன் பண்ணுறவங்க ஸ்விட்ச் போர்டு ஃபார்மை யூஸ் பண்ணியே எல்லா வேலையும் ஈஸியாக நேவிகேட் பண்ணி கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இங்கே இருக்கக்கூடிய மற்ற ஆப்ஜெக்ட்ஸை யூஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா மற்ற ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் கம்ப்ளீட்டாக ஹைட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் ஜஸ்ட் டேபிள்ஸ் குரூப்பை ரைட் கிளிக் பண்ணி ஹைட் கொடுத்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் கம்ப்ளீட்டாக அந்த குரூப்பை ஹைட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ குவேரிஸையும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஹைட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் ரிப்போர்ட்ஸையும் கம்ப்ளீட்டாக ஹைட் பண்ணிட்டு ஸோ ஃபார்ம்ஸில் நம்ம எல்லாத்தையும் ஹைட் பண்ண வேண்டாம் சேர்ந்த ஸ்விட்ச் போர்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஹைட் ஆயிரும் ஸோ ஸ்டூடெண்ட் டீட்டெயில்ஸுங்கிற இந்த ஃபார்மை மட்டும் ரைட் கிளிக் பண்ணி ஹைட் இந்த திஸ் குரூப் அண்ட் கோர்ஸஸ்ங்கிறதையும் ரைட் கிளிக் பண்ணி ஹைட் இந்த திஸ் குரூப் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ வரவங்க ரொம்ப சிம்பிள் ஐ மீன் இந்த டேட்டாபேஸ் ஓப்பன் பண்ணுறவங்க ஸ்விட்ச் போர்டுங்கிற இந்த டேட்டாபேஸ் ஐ